بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنگلہ دیش کے بانی مجیب الرحمن کے قتل کے مرتکب فوجی افسر کو دار الحکومت ڈاکہ میں پھانسی دے دی گئی گزشتہ پچیس سال سے مفرور سابق فوجی افسر عبد الماجد کو حالی میں گرفتار کیا گیا تھا اور رواں حفظ ملک کے صدر نے ان کی معافی کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا اس سے پہلے بنگلہ دیش کی اٹھائیس جنوری دو ہزار دس کو بنگلہ دیش کی آزادی کے ہیرو شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے پانچ مجرموں کو سپریم کورٹ میں اپیل مسترد ہونے کے بعد بت پھانسی دے دی گئی پانچوں سابق فوجیوں کی پھانسی سے قبل اپنے لواحقین سے ڈھاکہ کی سینٹرل جیل میں اجلت میں ملاقات کروائی گئی اس کے بعد ان کی لاشیں رشتہ داروں کے حوالے کر دی گئیں جو انہیں ایمبولینسز میں گھر لے گئے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بنگلہ دیش کے پہلے صدر مجیب الرحمان کو باغیوں نے جو فوج میں جونئر آفیسر تھے پندرہ اگست انیس سو پچہتر کی صبح اس سے پہلے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا باغیوں نے ان کی اہلیہ تین بیٹوں دو دو بھائیوں اور تقریباً بیس دیگر رشتہ داروں کو بھی ہلاک کیا تھا باغیوں کی مدد سے وجود میں آنے والی فوجی حکومت نے اس کو معافی دے دی تھی ان میں سے کچھ کو بعد میں سفارتی عہدوں پر بھی تعینات کیا گیا ان کے دو سرکردہ رہنماؤں نے تو بعد میں سیاسی جماعتیں بھی بنا لی تھیں اور انتخابات میں بھی حصہ لیا بغاوت کے وقت مجیب الرحمان کی دو بیٹیاں ملک سے باہر تھیں جن میں سے ایک شیخ حسینہ واجد نے قاتلوں کو سزا دلوانا زندگی کا مشن بنا لیا تھا حسینہ واجد نے اپنے والد کی جماعت عوامی لیگ کی باغ دوڑ سنبھالی اور انیس سو چھیانوے میں ملک کی وزیر اعظم بھی بنی انہوں نے قاتلوں کی گرفتاری کو یقینی بنوایا جن میں سے چھ اب بھی بیرون ملک رو پوش ہیں باغیوں کو مجرم قرار دیا گیا لیکن حسینہ واجد کی حکومت اگلے انتخابات ہار گئی اور اقتدار میں آنے والی مخالف حکومت نے اس مقدمے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی عوامی لیگ عوامی لیگ دوبارہ سن دو ہزار نو میں اقتدار میں آئی اور اس مقدمے پر دوبارہ کاروائی شروع ہو گئی پھانسی کی سزا کے بعد سرکاری وکیل کا سرکاری وکیل انیس الحق کا کہنا تھا کہ لوگوں کو یقین دہانی ہو گئی کہ کوئی بھی جرم کر کے بچ نہیں سکتا تاہم دو ہزار دس میں بنگلہ بنگلہ دیش کی آزادی کے ہیرو شیخ مجیب الرحمان کے قاتل قتل کے پانچ مجموعوں کو سپریم کورٹ میں اپیل مسترد ہونے کے بعد پھانسی دے دی گئی پھانسی کے بعد لاشیں رشتہ داروں کے حوالے کر دی گئیں جو انہیں ایمبولینس میں گھر لے گئے میت لے جانے والی گاڑیوں پر راستے میں جمع لوگوں نے جوتے برسائے جو مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو بنگلہ دیش کی زمین پر نہ دفنایا جائے لوگ بہت جذباتی تھے مجیب الرحمان کے حامیوں کو اس وقت کا بہت سالوں سے انتظار تھا تاہم اس جھگڑے میں مسئلہ صرف انصاف نہیں تھا یہ بھی طے ہونا تھا کہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں کس کا کردار کیا ہے اور کس کا حق زیادہ ہے مجیب الرحمان کا نام نصاب کی کتابوں میں تقریباً خارج ہو گیا تھا ملک کی دوسری بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے اپنے بانی ضیاء الرحمان کو آزادی کے ہیرو کے طور پر پیش کیا مجیب الرحمان کے قتل کے وقت ضیاء الرحمان فوج میں نمبر دو تھے انہوں نے بعد میں ملک میں اپنی آمریت قائم کی لیکن پھر وہ بھی گولی کا نشانہ بن گئے ان کی بیوہ ان کی جماعت کے سربراہ ہیں وہ مجیب الرحمان کے قتل کے دن پندرہ اگست کو ہی اپنی سالگرہ دھوم دھام سے مناتی ہیں عوامی لیگ کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد نصاب کی کتابیں دوبارہ تبدیل کی گئی اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ آزادی کو آزادی کا اعلان مجیب الرحمان نے کیا تھا نہ کہ ضیاء الرحمان نے قومی عجائب گھر میں ضیاء الرحمان کے بارے میں مختص حصہ بند کر دیا گیا سپورٹس اسٹیڈیم میں ان کے مجسمے کو کسی نے خراب کر دیا اور حکومت نے ڈھاکہ کے ضیاء بین الاقوامی ہوائی اڈے کا نام تبدیل کرنے کا ارادے کا اظہار کیا ہے 
اس محول میں جب صرف جیتنے والی کی خواہش کا احترام ہوتا ہے ماضی کے بارے میں آزاد آزادانہ بحث کی گنجائش نہیں رہتی رواں ہفتے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے مرتکب سابق فوجی افسر کو دارالحکومت ڈھاکہ میں پھانسی دے دی گئی گزشتہ پچیس سال سے مفرور سابق فوجی افسر عبد الماجد کو حال میں گرفتار کیا گیا تھا اور رواں ہفتے ملک کے صدر نے ان کی معافی کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے برسر اقتدار وزیر اعظم شیخ حسینہ کے والد تھے اور انہیں ملک کی آزادی کے چار سال بعد سن انیس سو پچہتر میں فوجی تختہ الٹنے کی کوشش کے دوران بہت سے اہل خانہ کے ساتھ قتل کر دیا تھا خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ فوجی بغاوت کے بعد عبد الماجد اپنے ملک میں ہی رہے لیکن جب سن انیس سو چھیانوے میں شیخ حسینہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو وہ انڈیا بھاگ گئے شیخ حسین کی حکومت نے اس قانون کو کالا دم قرار دیا جس کے تحت ان کے والد کے قاتل والد کے قاتلوں کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا اور پھر اس کے بعد سن انیس سو اٹھانوے میں عبد الماجد اور دیگر ایک درجن فوجی افسران کو موت کی سزا سنائی گئی بنگلہ دیش کی عدالت عظمہ نے سن دو ہزار نو میں ان افراد کی سزا سزائے موت کی توسیع کر دی جس کے بعد شیخ مجیب کے پانچ قتلوں کو فوراً بعد سزائے موت دے دی گئی لیکن جب عبد الماجد کو گزشتہ ماہ ملک واپس آنے کے بعد گرفتار کیا گیا پر مقدمہ چلایا گیا اور اس اور رواں ہفتے سابق فوجی افسر عبد الماجد کو شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی